ஹாய் ஹலோ நண்பா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் வந்து சைலன்ஸில் வந்து ஏன் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த விஷயம் ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாமலும் இருக்கலாம் ஸோ தெரியாதவங்க கவனிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு நாலு விஷயம் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு சைலன்ஸரோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு இன்ஜின்லேருந்து வர ஹாட் கேஸ் அதாவது ஹாட் எக்ஸாஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பைப் மூலிமா வழி நடத்தி நமக்கு பின்னாடி கொண்டு போய் விடுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக இது யூஸ் ஆகுது ஏன்னா வந்து இதை ஒரே இடத்துல விடும்போது நமக்கு அதிக டெம்பரேச்சர் ஆகும் அதனால் அதிக பாதிப்படையும் இதை பற்றி நான் அடுத்து சொல்கிறேன் அண்ட் அடுத்து வந்து ரெண்டாவது விஷயம் ரெண்டாவது பேசிக்காக இது யூஸ் பண்ணுறது காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பொல்யூஷனை குறைக்கிறதுக்கு தான் பொல்யூஷன் எப்படி குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் ஒன்றும் இல்லை கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்டர் அப்படின்ற இந்த ஒரு டிஸ் டிவைஸ் தான் கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்டர்னு ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை ஜஸ்ட்டு சிம்பிளான மெக்கானிசம் தான் ஒன்றும் இல்லை நமக்கு வந்து இன்ஜின்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து மோனாக்சைட் கேஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கார்பன் மோனாக்சைடு ஹைட்ரோ கார்பன் நைட்ரஜன் மோனாக்சைடு இந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் வந்து டைஆக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் இதோட வேலை இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் தான் கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்டரில் எப்போயுமே ஒரு பிளேட் இருக்கும் அதாவது அந்த பிளேட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பலாடியம் ரோடியம் பிளாட்டினம் இந்த கோட்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பிளேட் மேலே இந்த கோட்லாம் பண்ணியிருக்கனால இந்த மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டி இதோட வேலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வர மோனாக்சைடெலாம் வந்து டைஆக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் இதோட வேலை அதாவது ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் அப்படின்வாங்க இதை இந்த வேலையை பண்ணுறது தான் இந்த பிளேட்டோட வேலை ஸோ இது மூலிமா உள்ளேருந்து வர மோனாக்சைடு இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹெச் டூ ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆகும் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் ஆகும் மாறிடும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வேலை பொதுவாக மோனாக்சைடாக நமக்கு என்வரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப கேடுன்னு தெரியும் ஸோ டை ஆக்சைடும் கேடு தான் பட் ஆனால் மோனாக்சைட் கம்பேர் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் கம்மியான விலையை தான் தரும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டல் டிக்கன் நோட்டோட வேலை பேசிக்கான வேலை இது தான் இப்போ வர லேட்டஸ்ட் சைலன்ஸர்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பல்லாடியம் ரோடியம் பிளாட்டினம் மெட்டலில் கோட் பண்ணுறதுக்கும் கூட சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான அலாயெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சில மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் யூஸ் பண்ணி இன்னும் பொல்யூஷனை குறைக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு ஒரு பைக்கோட சைலன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி மாறும் அண்ட் அடுத்து இந்த சைலன்ஸரோட மூணாவது பர்பஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து நாய்ஸை குறைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி ப்ரோ நாய்ஸை குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக ஒரு சவுண்ட் ஆகட்டும் ஒரு ஹீட் ஆகட்டும் ஒரே பிளேஸில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதோட பவர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே வந்து அதை வந்து ஒரு இடத்துல கடத்தி கொண்டு போகிறப்போ அதோட பவர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ சவுண்டும் அதே போல் தான் நமக்கு வந்து எக்ஸாஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு பைப் மாதிரி கொண்டு போயிட்டு நம்ம கொஞ்சம் தூரம் எடுத்துகிட்டு போகிற போகிறதுனால வந்து நம்ம சவுண்டு கொஞ்சம் லைட்டாக குறையுது பட் இன்னமும் குறையிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா உள்ளே வந்து க்ராஸ் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து எல்லா சைலன்ஸுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒரு ஒரு சைலன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் ஒரு சில ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தடையாக இருக்கும் அந்த சவுண்டுக்கு ஸோ அந்த தடைய தடலாம் இருக்கிறதுனால சவுண்டு வந்து அதில் பட்டு நமக்கு அதோட பவர் குறைஞ்சி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சவுண்டு தான் வெளியே எமிட் ஆகும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் எப்படி டிசைன் டிசைன் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் நாலேஜோடு யூஸ் பண்ணுவாங்க இது பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒரு ஒரு பைக்கோட சவுண்டு வந்து மாறுது சைலன்ஸ் சவுண்டு அதாவது நமக்கு எப்படி சவுண்டு வேணும் அப்படின்றத சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பிளேட்ஸ்லாம் டிசைன் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க மற்றபடி இது உள்ளே வேறு எதுவும் இருக்காது அண்ட் அடுத்து இந்த சைலன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான நாலாவது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஜின்லேருந்து வர எக்ஸாஸ்ட் அந்த எக்ஸாஸ்ட் டெம்பரேச்சரையும் அந்த ப்ரெஷரையும் பார்த்திங்கன்னா குறைக்கிறதுக்கு தான் இது யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் ப்ரோ குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு இந்த ப்ரெஷரையும் டெம்பரேச்சரையும் வந்து நம்ம சைலன்ஸரே வைக்கலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நமக்கு எக்ஸாஸ்ட் அந்த மேனிஃபோல்டு அந்த வால்வில் தான் பார்த்திங்கன்னா அதிக ஹீட் வந்து க்ரியேட் ஆகி அந்த பார்ட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக வியர் ஆகிடும் அதாவது ஃபுல்லாக தேமானையோடையும் அந்த அடுத்து வந்து அதிக ப்ரெஷரை வந்து நம்ம அந்த இடத்துல அப்படியே விடும்போது இன்ஜின் ஃபுல்லாக வைப்ரேஷன் ஆகும் ஸோ அப்போ பார்ட்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ரெஷரை தான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப் மூலிமா கொண்டு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் எப்படி ப்ரோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சைலன்ஸர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதாவது சின்ன சைஸாக வந்து அப்படியே டக்குன்னு பெரிய டயமீட்டராக மாறும் அந்த சைஸ் அந்த மாதிரி ஏன் வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ மெயினாக வந்து ப்ரெஷரை குறைக்கிறதுக்கு அண்ட் இன்